心思变化无常，只有我值得住你无天无法，懂你无厘头的话。窗前明月光，依偎你肩膀，举头望明月，低头把你想。是花好月圆的好时光，天上的一对，地上的一双，流浪之女不相忘。天堂再美美不过你心房，银河也宽不过你胸膛。把你紧紧绑进我的未来，说什么都不肯放。的好时光。请建模。你家小轩真是有心呐，安排了一个这么有特色的舞蹈啊！我家小轩别无所长，只是自小喜欢跳舞，在亲家母面前献丑了。哎呀，哪里呀、啊？跳得这么好，他之前已经舞过一曲了，想必这都是特意为您准备的。小轩啊，小轩，来来来，你和雪儿一起过来见你母亲。怎么都不说话呀，小轩，你怎么？小轩拜见母亲，你说什么？这到底是怎么回事？抬起头来，你们！啊！二弟下到。二殿下，这位是江阁老府的江夫人，也是臣妾的亲家母。江夫人今日也是刚到。参见二殿下，臣父有幸刚到京城，便得睹二殿下风采。<笑>嗯，金夫人、江夫人，两位亲家好不容易才能够见面，没想到被本王这个不速之客给搅了。二殿下说笑了。这位是犬子金元宝
，金元宝拜见二殿下。少年神捕金元宝，本王早有听说。这位就应该是皇上亲赐金玉良缘的江家千金了。正是正是，这位是臣父的儿媳江小轩。好，小轩。今天是你婆婆的大寿，又有二殿下亲自驾临，你可要谨言慎行，把寿宴照顾好了。是。哦，这位是臣父的侄儿，也是将军府现在的管家，柳文昭。柳文昭见过二殿下。哦，柳文昭，柳文昭。本王看到你的面容，甚是亲切啊！咱们是不是在哪里见过？刚才本王看到你站得很远，不想和本王见礼的样子，本王一时纳闷儿，想得出神，倒是失礼了。小的不敢，小的只是自觉身份卑微，不敢贸然出现在二殿下面前。既然本王见你亲切，那你就留在本王身边照应吧。是。二殿下，请。二殿下，请。亲家母，二殿下和我府上素无往来，这次突然前来，实在蹊跷。不管怎么样，咱们亲家坐寿在一起，总没什么错处。只要。咱们自己不出乱子就好。刘文昭，本王在府里迟迟没有你的消息，实在是着急的很。而且我又听说今天江阁老夫人又会来，这太后赐婚，金江两家联姻，今天一见面，不定会商量出什么幺蛾子呢。本王也是没办法。所以亲自来，贸然叨扰，惹刘管家不开心了吧？文昭不敢。本王的问鼎大业谋划多年，少不了钱，也少不了金家的军器所。你一个落魄子弟，站出来说能够帮助本王，本王看中你的抱负，将这些差事交付你。可是你偏偏的不争气。你是能力不足呢，还是忠心有限呢？文昭对殿下真是忠心耿耿。本王话还没说完。刘文昭，你是不是觉得本王心狠？对你们小小的管家会下不去手啊？啊！老人家，军机座真的是谢密森严，小人不敢松懈，一直在听戒律，日夜为殿下筹谋。只是此事事关重大，还要殿下多给些时间。今年内，金元宝的人头、金家的军器所、兵符，本王一定要拿到手，否则，圣上一旦兵天，让大皇子登基即位，我还可以做我的王爷，你一定得死。啊啊啊一直想表现你的忠心吗？有没有人跟你说话？人是不能和将死之人对视的。你信不信这些？你看看，你看看他。
想办法给扔了。我先回去了。要不然，我们还是明天再去吧。不管了，反正都是死。嗯、走。给娘请安。到娘跟前来。哎，你干嘛打人啊？麒麟，这一巴掌是我该得的。说的没错，这一巴掌确实是你该得的。我万万没有想到，我江家的女儿竟然敢如此不知羞耻、胆大妄为。你又是谁？看你今日在寿宴上大出风头，可惜坐卧举止，一看还是个平民野丫头。可笑！我那个亲家母，竟然能被你蒙蔽。你倒也真敢把自己当凤凰。母亲，这次女儿的确是妄为了一次。女儿不愿意被你和父亲当做政治联姻的工具，为了自己的幸福，私自逃跑了。如果你觉得这是件不要脸的事情，女儿认了，你是要跟我谈什么粗茶淡饭的大道理吗？我不跟你废话。你既然是我江家的女儿，愿意不愿意，你都要做这个联姻的工具。今晚你给我回去老实待着，明天你和这个野丫头就各归各位。既然已经走到今天这一步，就没有各归各位这一说。你也不敢怎么样，不是吗？我不敢。这是御赐的婚姻，代价就是大不敬，株连九族。如果戳穿了，对你也没有什么好处。嗯、你这是在拿整个江家的命在威胁我。江小轩就是绑，也得给我绑在金府，死在金府。你敢吗？如果你敢的话，你今天在堂上为什么不说话？你不就是因为忌惮二殿下吗？小轩告诉我了，这次的联姻，你们是为了巩固太子在朝中的势力。我不管你们在朝中怎么争来争去，反正今天我我也跳了，宾客也见了。就连二皇子我都已经见了，你想毒死我随便，但是我看你下一步该怎么交代。你是谁家的姑娘？举止粗俗，说话莽撞，想必不是什么大户人家出身吧？你
夺了我家小轩的姻缘，也算是过了一段好日子，还是安心上路。要死你以后，我和亲家母会亲自进宫，向太后太子说明苦衷。太后太子为了大局，必定会体谅我金江两家。我们到时候还是亲家。母亲，你要死他可以，你把我关在金府，也是一件非常容易的事情。我和他现在是砧板上的肉，跑也跑不掉了。只是今天二殿下来访，野心已现，他已经见过麒麟，认准了他的脸。你觉得在这个关头？他不会抓住这个时候大做文章吗？再加上，如果皇太后和太子都知道了这件事情，就算为了自己的脸面不降罪于我们，以后还会信任我们江家吗？知道了一点朝廷纷争，就以为真的能要挟我们这些在风浪里打滚了几十年的人吗？金家，江家。那是经营了几十年的，怎么可能被你们两个小黄毛丫头给困住？你娘后来什么都没说，应该是服软了吧？我不知道，毕竟她心机深沉。虽然她跟我说那些什么皇位啊、朝廷、太子、皇子什么的，听起来确实很吓人，但是我把后果跟她说了以后，她不也半天没说出话来吗？话虽如此，但这些能运筹帷幄之人，随时都可能翻脸。毕竟我们两个太微不足道。再说他只是我的继母，为了他的利益，随时可能牺牲掉我。我娘也不是我的亲娘，可是她看中我的命，胜过她自己的生命。好了，伸头也是一刀，缩头也是一刀，我就不相信我们敌不过你继母。明天金夫人还要宴请你继母，到时候我们宴会上见。嗯。这么晚去哪儿了？刚才跟雪儿出去走了走，说了会儿话。这么晚的时间，还出去跟他聊天啊？我告诉你，以后你吃晚饭的时间，都得归我管。为什么呀？我又没卖给你。你嫁给我就是卖给我。哎，这么晚去哪儿啊？陪我聊天散步。啊。你知道我今天见了多少客人？不知道。几百个。我告诉你。这每一桌呢，我花在里头的时间，起码有一盏茶的功夫。更别说那个二皇子，他不请自来还得翻倍。所以我的生命中，在这些破事上面就浪费了两个时辰。因此你得陪我。为什么是我陪你？啊？不是你娘过寿吗？哦，难道我现在叫我娘出来陪我聊天散步啊？我搂她的腰，牵她的手，跟她弹琴，这像话吗？不像话。对啊，所以走。元宝。嗯，如果我出了什么事情，必须要离开，你会不会跟我一起走啊？离开哪里啊？金府啊。<笑>你那么蠢，会出什么大事？这做坏事也要有脑子的，你又没有脑子。万一呢？我是说，万一有事呢？嗯，那我就跟你一块走了，顺便带上我娘。你们女人啊，老是假设一些不可能的设想。你接下来是不是又要问我，如果你跟我娘同时掉下水里，我会去救谁啊？我可没想那么问啊。那就好。啊，到底是哪一个嘛？啊，你看，<笑>你可以不回答。哎，哎呀。你知道我这个人不会游泳的
。那如果真发生这种事情的话，麻烦你先把我娘捞起来，之后再捞我，行吗？真的，如果没什么如果不如果的啊！这么好的夜色，别煞风景。哎，看心情。自从到了金府之后，凡事都蒙你照顾。可是我却从来没有正经的跟你说过一个谢字。日常起居上的点滴照顾我就不用说了。在我最落魄、最难过的时候，是你宽慰了我，让我相信这个世界上还是有人是值得信任和依赖的，让我重新又回到了快乐的生活中。这份深情厚谊，我会永远铭记在心的。雪儿，我我哪有你说的那么好啊？我还得感谢你呢。说了也不怕你笑话，除了你，还没人愿意喝我的药呢。你可千万不要再说“只有我愿意喝你的药”这样的话了。你所给予我的，远重于此。气也重了，你该回去了。你一定要好好保重自己。你人这么好，一定会有神明庇佑的。对对对，我娘也说，傻人自有傻福。转过身去。啊！转过身去。哦。谢谢。小轩虽然不是我亲生的，可是这个女儿，我一直视如己出。小轩从小什么都好，就是喜欢装神弄鬼吓唬大人。有一次，知府夫人来我府上，我一下没看见，她就套上人家宽下来的袍子，跑到我跟前问我：“娘，你猜我是谁？”小轩，你记得娘当时是怎么回答你的吗？孩子大了，不爱听。可也别怪娘在夫家面前揭你的短了。这当娘的，总忘不了孩子小时候的样子。当时我说：“死丫头，别以为你穿着三品诰命的朝服。”我就认不得你了。你穿成什么德行，都是我江家的宣丫头。再敢跟着外人学淘气，小心我撕了你的皮。小心，娘当时是不是这么说的？
，小轩，娘当时是不是这么跟你说的？小轩这孩子，自小过于有主意。这一个姑娘家，太有主意了，难免不知天有多高，地有多好。他自己出事儿不打紧，就怕万一有个什么事端，给金江两府招祸。金府少夫人这个位置，不是那么好做的。命中有时终须有。命里无的莫强求。我是怕我江家这个女儿无福消受。岳母，元宝敬您一杯，愿您身体健康，心事顺遂。刚才听到岳母对小轩成才的期盼，就犹如我母亲对我的规训一般。不过，既然小轩已经嫁到我们金家，我想岳母就不必过于担忧了。至于小轩能不能成为一个合格的金府少夫人，只有我才有资格评断。您说是吗？贤婿所言极是，看来是我多虑了。你夫君如此看重你，你也是有人撑腰，我放心多了。我还要好好的谢谢亲家母，你把小轩教得这么好。自从小轩进了府上，我不知道省了多少心，也不知道有多满意。只是我们满意了，自然就有人不满意。这个二殿下忽然登门，此事大有可思之处。您也知道，我们金府素来是太子一系，和二殿下素无往来，可他却突然登门祝寿，这里面真的不知道有多少暗流涌动。二殿下此举看似是恩，实则有如示威。不错。金府向来是二殿下眼中钉、肉中刺的。自从我们金江两府联姻以来，二殿下更是夜不能寐，恨不得这桩遇刺婚姻有什么差池。所以方才夫人您训诫了小轩，说的有理。此桩婚姻真的是万万不能出差错。不错。金江联姻，乃太后老人家御宠。倘若有了什么闪失，对太子、对您，都无法交代。嗯，小轩，本来我还担心你自小缺少管教，性子粗野，不讨婆母和夫君的喜欢。不过现在看你也算是识大体，我放心多了。你自幼的小姐妹，现在能跟你到了一处，也是缘分。你务必照顾好她。你俩自小便是一根绳上的两个蚂蚱，若出了什么事儿，跑不了你，也跑不了他。今天你在席上不言不笑，像个木偶，实在丢我的脸。夫人，哦，娘在，我总是要。算了，从今以后，你不必再看任何人的脸色。今天你在席上，表现完全不像你，真没出息。你听着，不管你以前受过多少委屈，受过多少气，既然嫁给我了，从今以后，我不允许你看任何人的脸色，明白吗？好了好了，我知道了
，除了我的脸色。<笑>好了好了，这老虎刚一走，猢狲又活了。走吧走吧，全都进去了。走啦！终于会笑了。<笑>本来就会笑。小轩，你这次的寿宴办得很好，井井有条又别出心裁，真是大涨了我们金府的脸面呐、啊。尤其是你只花了两万两银子，看不出来，你真是个管家的好材料啊。谢谢母亲夸奖。嗯，其实都是因为有表哥，长风还有雪儿他们帮我。顾长风，他那个呆子能帮什么忙？他不就配了点粥吗？喂，不许你叫他呆子！最后还不是因为他帮忙、啊？那是他自己闯了祸，他自己收拾。好了好了，小轩说的对，以后啊，你别呆子呆子的这么叫，就算是兄弟，也得值得互相尊重吧。啊？在说我吗？我看啊，你们这几天都累了，整天待在园子里也拘束，干脆我把你们放出去几天吧，就去西洛河庄子吧，顺便也给我收收租子。娘，不是让我们放松吗？那还让我们收租子啊？家里面养了那么多管事的，那还需要我们来收租吗？你这个金府少爷啊，也要知道一些吧。家里面又不缺。好了，你不要多说了，快去把租子给我收回来。娘，既然你要我们去学管家，不如就让我们去东路河吧。不吃吃苦，怎么知道过日子不容易啊？要去你自己去，我生下来就不是吃苦的命。天下难道还有不必吃苦的人吗？连皇上也不能事事如意，更何况我们呢？小轩说的没错，要吃苦就要知道下面的疾苦，不然你这个金府少爷，永远都长不大。好，就去东洛河吧。好吧，娘，我们去帮你把租子收回来吧。嗯，就我们两个吧，也不带什么小厮，还有护卫的，免得扰民。哦，娘，要不带上雪儿一块儿吧？不好，为什么带她啊？我们两个就够了。有什么不好？你岳母不是说了吗？这一根绳上两个蚂蚱。去吧。哎呀，雪儿也去啊。哦，那我得多准备准备。山里气候莫测，我得多准备药。你也要去？四个人，你敢？我，我敢。你，这四条毯子都是轻薄保暖的吧？都是蚕丝的吧？好，包起来。这不是我平常用的茶具吧？我那套呢？呃，你拿这个我平常怎么喝茶、啊？尤其是那种乡下地方，你要我用这个喝茶，就拿那套原来的。是。都是刚摘的吗？啊，是。我告诉你，全部不要。明天早上出门之前呢，重新摘水果，打包起来。走。是。哇，金元宝，就去三天，带这么多东西干嘛？怎么了？我有条件让我自己舒服。我为什么要凑合？是是是，大少爷，你干脆把整栋房子都带去啊，或者背个床在身上嘛。哎，好主意，下次我就这么干。我警告你啊，这一次只许你带一个包袱，我同意你把这个包袱打得大一点都没有问题，但是你只许带一个，我绝不跟带两个和两个以上包袱的男人出门。你说的。什么干什么？你不就是我最大的包袱吗？而且只有一个。来人啊，把包袱给我包起来。我，啊，长风，啊，雪儿你来了，要不要我帮你？不用不用不用不用，你在这看着我就高兴。哎，正好我给你介绍一下，你看我带的东西啊，幔子，可以遮阳的，这山里太阳毒。哎，你看你的皮肤那么娇嫩，那么毒的太阳。晒伤怎么办、啊？有了这个就不怕了。还有
，凉席。沿途的风景一定特别的漂亮。万一雪儿姑娘想看沿途的风景，我把这个凉席往地上一铺，哎，美景尽收眼底。带上，哎。山里的空气虽然清新，但是它的温度比城里要低很多哎。所以呢，万一你说你感冒了，呼吸不畅，胸闷气短，有可能的什么都带有，背无患啊。对，还有一个。哎，哎，你看这个枕头，那家里的枕头肯定比外面舒服。带上，还有，还有，哎呦，当当当当，别带了。不能不带，这药可重要了。哎、万一生病怎么办？别在这边，别在这边，别带！你带！哇、啊，能不能快一点？手脚麻利点，笨手笨脚的。喂！什么鬼？哎呀，怎么样？够不够？你先下去吧。哎，长风，我去帮你吧。哎，不许帮他，让他自己来。喂。你怎么老欺负长风啊？我就欺负他，怎么着？长风，搞好没有？搞那么久、啊，搞什么东西啊？啊，快点把东西拿上来！啊、哦，来了来了！我走开了，我们走走走。哎，哎，长风，等等我！岂不会弄啊,啊！这种事情轮不到我做啊！嗯，怎么会饿死你啊？长风，停车！好嘞。咦，去弄点吃的。好嘞。快快快，饿死了！好了，就来。哎呀，空气那么新鲜，直接勾起我的食欲啊！啊，怎么样？快一点，我饿死了。吃的好像忘拿了，怎么会呢？我出门的时候不是看你带了一箱吃的吗？不是，出门的时候特别着急，大家都在催我，可能是忘了。你说什么？你真的忘了？你忘了？喂，你不要总欺负长风嘛，有本事你自己弄啊！你闭嘴！王大娘熬夜给我做的鹅肝，还有阿福给我准备的酱菜。野菜窝窝头、馒头、油炸酥卷、水果、蜜饯，你全都忘了？你怎么不让你自己忘了？哎，你也吃野菜窝窝头啊？那是王大娘在院子里劈了三分地给我种的野菜。哎呀，你别生气了，少爷，没关系，我带了这个。你看，甘草，甜的，特别好吃，你尝尝。我要吃，甜不甜？甜不甜？哎，哎不是说男子汉大丈夫什么都会吗？那边有个湖，你们两个大男人赶紧给我捉鱼去！你要我捉鱼？你知道我谁吗？哼，你不就是金元宝吗？什么了不起的？那你去啊！哎，不是，我的药材不是拿来烤鱼的。少啰嗦，捉鱼就捉鱼，走！<笑>好傻哦！
小小的真傻。虽然你的心思变化无常，只有我值得祝你无天无法，懂你无力懂的话。谢谢，这个蘑菇也烤好了，先给你吃。哎，看我找到什么？我在那边啊，又找到了好多蘑菇，颜色还很漂亮哦，烤了肯定好吃。给你，这个给你，你看啊，这还有一个很漂亮，给你。你们怎么不烤？不相信我呀、啊！真的很好吃，我吃给你们看。啊、挺好吃、啊。这蘑菇是有毒的，啊、快快吐出来，吐出来，快吐！哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈